हेलो फ्रेंड्स कैमन आज सबाई अपने सबाई के वेलकाम कर आज के भिडियो आज के भिडियो जो विषय आलोचना करब से हे इडियम्स एंड फ्रेसेस इडियम्स एंड फ्रेसेस अर्थात प्रबद प्रवचनगुल्लो इंग्रेजी जो प्रबद प्रवचनगुल्लो ये क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण और प्राय सब जगह लागे हूँ से चौकीदार नियोग परीक्षा बी सी एस कि बैंक एस एस सी इंटरमिडिएट सब लेवे भार्सिटी एडमिशन सब जगह क्योंकि सब धरण परीक्षा कम बस इडियम्स एंड फ्रेसगुल्लो आसे সেজন্য ইডিয়মস এন্ড ফ্রেস আমাদের ছোটবেলা থেকে এটা শিখে আসতে হয় এবং অনেক কিন্তু অনেকেই হয়তো অবহেলা করে আমরা এগুলো শিখি না এটা খুবই খুবই সহজ জাস্ট আপনি যদি অর্থ দিকে একটু ভালো করে খেয়াল রাখেন এটাগুলো শিখতে পারবেন খুব সহজে এবং এর অর্থগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং হয় তারপরে আমরা শিখি না তো আপনারা যা আপনাদের যাতে আপনাদেরকে সহজে আপনারা মনে রাখতে পারেন এবং সহজে এই জিনিসগুলো বুঝে ফেলতে পারেন সেজন্য আমি ভিডিওটাতে একটু অর্থ সহকারে একটু বোঝানোর চেষ্টা করেছি ইডিয়মসগুলো এবং ফ্রেসগুলো और एक कथा से आपनारा जरा भलो स्पीकिंग करते चान लिखित परीक्षा भलो नम्बर तुलते चान तरह जो लेखार मान डेभलप होते चान तरह जो अवश्य इडियम्स एंड फ्रेसगुल्लो खूब भलोक शिखते हैं कारण अपनी अपने लेखार भेतरे जो इडियम्स एंड फ्रेसगुल्लो व्यवहार करबें कथार भेतर व्यवहार करबें तक प्रमाणित हो जाए जी खूब भलो इंगरेजी पड़ें इंगरेजी खूब दक्ष से आपकी इडियम्स एंड फ्रेसगुल्लो जानते हैं तो हमें चलो शुरू करा जाए तब शुरू करार आगे बीची जो हमें दिदारुल इसलम एक्टा अनुरोध से जी अपना चैनल के सबसक्राइब ना कर अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखें और सबसक्राइब कर जो नीचे जी लाल बटन दी आखिर लाल बटन दिए सबसक्राइब लेखा आज है एक क्लिक कर दिन और हमारे भिडियो नोटिफिकेशन पाँच जो बेल बटन की क्लिक करते भूलें ना चलो तब शुरू करा जा प्रथम जो इडियम्स फ्रेस्ट आज है ए बी सी ए बी सी शब्द अर्थ हम प्राथमिक ज्ञान प्राथमिक विद्यालय जो ज्ञान लाभ करी अर्थात शुरूते एकदम सब ज्ञान अर्जन कर शुरूते जो हमें जो ज्ञान लाभ करी से ए बी सी लेखा शुरू करते गले लिखी से ही ए बी सी तरह जिन लिखी से शेष भाव को शुरू करार्ज जो प्राथमिक ज्ञान लागे से ए बी सी से जो एक एक्साम्पल देखा जा आई हाव नो ए बी सी अफ पलिटिक्स मैं हमें पलिटिक्स ए बी सीओ जानी ना আমরা যেমন বাংলায় বলি আরে আমি তো কক হয়ে জানি না তো অন্য জিনিস তো সেভাবেই কোন জিনিস প্রাথমিক জ্ঞান বোঝাই তো প্রাথমিক নলেজ বোঝাতে বোঝা যাচ্ছে এ বলা হচ্ছে এ বি সি যেমন আই হ্যাভ নো এ বি সি অফ পলিটিক্স আর আই হ্যাভ নো এ বি সি অফ ইংলিশ লাইক দিস তারপরে এটা হচ্ছে এ বেড অফ রোজেস বেড অফ রোজেস অর্থাৎ বিছানা রোজের গোলা ফুলের বিছানা বা ফুলের বিছানা বাংলা মিনিং হচ্ছে পুষ্পসজ্জা বা ফুলের বিছানা फुल दिए तैरि बोझाना निश्चय खूब सहज खूब आरामदायक से बोझाना जा लाइफ एक एक्साम्पल दिए बोझाना जाए अत देखा जाए लाइफ इज नट ए बेड अफ रोजेस जीवन ट कि पुष्पसजा ना एत आरामदायक ना जो एकदम फुल बीछानो बीछाना लाइफ टी अने कठिन लाइफ से इडियम चार्ज हो बेड अफ थ्रंस बेड अफ थ्रंस थ्रंस शब्द अर्थ हम काटा कंटक ধর লাইফ যদি বেড অফ প্রোজেস না হয় তাহলে লাইফটা আসলে কি লাইফটা অনেক কন্টক সজ্জা লাইফে অনেক কাটা থাকে অনেক বাধা বিপত্তি থাকে সেজন্য লাইফ হচ্ছে কি বেড অফ থ্রন্স যে বিছানা এমন একটা বিছানা যে বিছানায় কাটা বিছানো আছে আপনি চাইলে ঘুমাতে পারবেন না আপনাকে এই কাটার বিছানায় ঘুমাতে হবে প্রতিমিহত আপনাকে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে সেজন্য লাইফ ইজ বেড অফ থ্রন্স অর্থাৎ জীবন কন্টক সজ্জা এটি হচ্ছে এর এক্সাম্পল তো পরেরটা আমরা যদি দেখি অ্যাব অল অ্যাব অল শব্দের অর্থ হচ্ছে অ্যাব অ্যাব মানে হচ্ছে উপরে অল মানে সবাই তো সবার উপরে বা সর্বোপরি সেন্টেন্স যদি আমরা খেয়াল করি অ্যাব অল সর্বোপরি সি ইজ এ গুড গার্ল সবার উপরে সে একটা ভালো মেয়ে হয়তো তার কিছু প্রবলেম থাকতে পারে হ্যাঁ তার কিছু সমস্যা থাকতে পারে বা সে কিন্তু তারপরেও সে ভালো মেয়ে অর্থাৎ বা তার সব পজিটিভ গুণগুলো নেগেটিভ গুণগুলো মিলে সব মিলে হচ্ছে কি সে ভালো মেয়ে তো সব মিলে এভাবে সবার উপরে বিষয়টা হচ্ছে কি অ্যাব অফ অল অর্থাৎ সবার উপরে হচ্ছে আসল কথা হচ্ছে যে সে একটা ভালো তো অ্যাব অফ অল মানে হচ্ছে সর্বোপরি নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এ ব্ল্যাক শিপ ব্ল্যাক শিপ মানে হচ্ছে কুলাঙ্গার বা খুব খারাপ একজন লোক তো কথাটা একটু খেয়াল করি ব্ল্যাক শিপ মানে কেন কুলাঙ্গার তো ধরা যাচ্ছে শিপ শিপ আমি কখনো ভেড়াকে কালো রঙের দেখিনি ধরা যাচ্ছে ভেড়া কীভাবে তো কালো হয় না ভেড়া তো কালারফুল হয় সাদা হয় অন্য কালার বাদার ব্রাউন হয় তো কোনো একটা শিপ যদি ব্ল্যাক হয় তাহলে তাকে কী করে ধরা হচ্ছে কুলাঙ্গার ধরা হয় যে এর জাত ভালো না এর খুবই বাজে তো মানুষের ভিতরে যে যে মানুষটা খুব বাজে ঠিক আছে 
যার গায়ের রং ছাগলে মানে ভেড়া হয়ে ভর পড়ে যার গায়ের রং কালো ছাগলের মতো সে হচ্ছে কি কুলাঙ্গার যাতে ভেজাল আছে তো তেমনিভাবে মানুষকে কুলাঙ্গার হিসেবে বলার জন্য বা কোনো জিনিসকে কুলাঙ্গার বলার জন্য ব্ল্যাক শিপ ডাকা হয় তেমন এক্সাম্পল হচ্ছে দ্য ম্যান ইজ এ ব্ল্যাক শিপ অর্থাৎ মানুষটি একটা কুলাঙ্গার নেক্সট হচ্ছে এ ব্ল্যাক লুক কালো দৃষ্টি দেওয়া আমরা বাংলায় ফেলে হচ্ছে রক্তচক্ষু ব্ল্যাক আমরা তো আমরা কেউ যদি খুব রাগ হয়ে তাকায় খুব হিংসা বিদ্বেষ নিয়ে তাকায় তাহলে তার চোখে রক্তিমের টাব আসে সেই ভাবটাকেই বলা হচ্ছে ব্ল্যাক লুক কালো দৃষ্টি দেওয়া খুব খারাপ দৃষ্টি দেওয়া যেমন শি কে এ ব্ল্যাক লুক হ্যাট মি সে আমার দিকে একটা কুদৃষ্টি দিয়েছে বা রক্তচক্ষু দেখেছে খুব ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দিয়ে দিয়েছে এর সম্ভবত রাগ বোঝাতে এটা ভাবিত হয় নেক্সট হচ্ছে এ বি ইন অনস বনেট বি ইন অনস বনেট মানে হচ্ছে পাগলাটি ভাব পা পাগল হয়ে যাওয়া মানে পাগলামি করা পাগলামি ভাবটা তো এটা মিনিংটা আপনারা কীভাবে মনে রাখবেন দেখুন তো এ বি একটা বি বি মানে হচ্ছে মৌমাসি তো বি একটা মৌমাসি ইন অনস বনেট বনেট মানে হচ্ছে হ্যাট হ্যাট বা টুপি তো কার টুপির মাঝে যদি একটা বি মৌমাসি ঢুকে যায় তাহলে তার সিচুয়েশনটা চিন্তা করুন তো তাহলে এই মৌমাসিটা তাদের কেন তার মাথায় কামড় দিবে তাহলে তার মাথার কী অবস্থা হবে সে অবশ্যই যে সে তো পাগলামি শুরু করবে তো সেই ভাবটাই যে কারো মাথার ভিতরে যদি একটা মৌমাসি ঢুকে থাকে এই মৌমাসি যদি কামড়ায় তাহলে তার মাথাটা ভালো থাকার কথা না তার যে সিচুয়েশন যে পাগলা অবস্থা সেটাই হচ্ছে বি বি ইন ওয়ান্স বনেট পাগলা টাইপ অফ এক্সাম্পল হচ্ছে দ্য ম্যান মে হ্যাভ এ বি ইন হিজ বনেট অর্থাৎ একটা মানুষকে দেখে মনে হচ্ছে যে তার মাথার মধ্যে একটা বি ঢুকে আছে এবং তারা কামড় আসছে এই জন্য সে পাগল হয়ে গেছে নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এ বেড এ ব্যাড এগ একটা খারাপ ডিম খারাপ ডিম মানে হচ্ছে কি এটা খারাপ ডিম খারাপ ডিম মানে হচ্ছে দুষ্চরিত্র খারাপ চরিত্র কাউকে বোঝানোর জন্য অর্থাৎ কেউ খারাপ চরিত্র সেটা বোঝানোর জন্য হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে এই ব্যাড এগ ডিমটা খারাপ তা ডিমই খারাপ তো আমরা ধরো জায়গাটা একটা ডিম ডিমটা যদি ভালো হয় তাহলে বাচ্চাটাও ভালো হবে ধরো বোঝাচ্ছে যে তোর ডিমটাই খারাপ যেন তোর চর জিনিসটাই খারাপ সেভাবেই বলছে যেন বোঝানো হয়েছে যে তোর চরিত্রই খারাপ কারণ হচ্ছে তুই ব্যাড এগ এক্সাম্পল দেখি যে হি ইজ এ ব্যাড এগ সেই সে দুশ্চরিত্র নেক্সট অন এ বার্ড অফ প্যাসেস এ বার্ড অফ প্যাসেস প্যাসেস মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যে যায় সবসময় ভ্রাম্যমান ব্যক্তি একটা পাখি যে সবসময় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় এই তার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে মানুষকে যে একজন মানুষ যে সবসময় পাখির মতো এখান থেকে ওখানে যায় এরকম মানুষ হচ্ছে বার্ড অফ প্যাসেস ভ্রাম্যমান ব্যক্তি এক্সাম্পল হচ্ছে এ বার্ড অফ প্যাসেস ট্রাভেলস মেনি কান্ট্রিজ যে যে মানুষটা বার্ড অফ প্যাসেস সে কী করে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায় সেটাই হচ্ছে এক্সাম্পল তো বার্ড অফ প্যাসেস মানে হচ্ছে ভ্রাম্যমান ব্যক্তি যে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না পাখিদের মতো এখানে সেখানে ঘুরে দৌড়ে বেড়ায় বা উড়ে বেড়ায় যেমন আমাদের দেশে অতিথি পাখিরা আসে সাইবেরিয়া থেকে তো অনেক তারা কিন্তু এক জায়গায় থাকে না এক জায়গা থেকে সাই সাইবেরিয়া থেকে উড়ে এখানে আসে আবার সাইবেরিয়া চলে যায় তো সেরকম অতিথি পাখির মতো একজন ভ্রাম্যমান ব্যক্তি যে সবসময় ঘুরে বেড়ায় সেটা হচ্ছে বার্ড অফ প্যাসেস নেক্সট ওয়ান হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু মানে হচ্ছে অনুসারে কারো বা কারো কোনো জিনিস অনুসারে অনুসরণ করে অ্যাকর্ড মানে হচ্ছে মিল বা কোনো জিনিসের সাথে মিল রেখে তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে অ্যাকর্ডিং টু কোনো জিনিসের অনুসারে যেমন আই স্পিক অ্যাকর্ডিং টু এ রুইস আমি তোমার মত ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলি ইচ্ছা অনুসারে কথা বলি বা অ্যাকর্ডিং টু ইউর রুইস অ্যাকর্ডিং টু ইউর পলিসি আমি তোমার নীতি অনুযায়ী কথা বলি এটা হচ্ছে অনুযায়ী বা অনুসারে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু নেক্সট অন এ ক্লোজ ফিস্টেড ম্যান ক্লোজ ফিস্টেড ম্যান মানে হচ্ছে কিপন তো আমরা বলি যে একজন মানুষ হচ্ছে কিপন সবসময় হাতটা মুঠ পেকে রাখে তার হাত থেকে কোনো কিছু বের করা যায় না সে হচ্ছে কিপন সবসময় হাতটাকে ক্লোজ ফিস্ট ক্লোজ মানে হচ্ছে বন্ধ করা ফিস্ট মানে ফিস্ট মানে হচ্ছে হাতের মুঠ মুঠটা তো যে মানুষ সবসময় হাতের মুঠটা একদম বন্ধ করে রাখে মুষ্টি বন্ধ করে রাখে সে হচ্ছে কি কিপন তার হাতে যদি একটা টাকা পড়ে বা কোনো কিছু পায় সে সাথে সাথে মুষ্টি বন্ধ করে রাখে এবং কোনো জিনিস হাত ছাড়া করতে চায় না সে জন্য ক্লোজ ফিস্টেড মানে হচ্ছে কৃপন যে কোনো কিছু হাত ছাড়া করতে চায় না খুব কিপটা তো এক এক্সাম্পল হচ্ছে এ ক্লোজ ফিস্টেড ম্যান নেভার স্পেন্স ফর এনি ফ্রেন্ড তো একজন ক্লোজ ফিস্টেড ম্যান যে কৃপন সে কী করে না কখনো তার বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করে না নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এ ফিস আউট অফ অর্ডার এ ফিস আউট অফ অর্ডার অর্থ হচ্ছে অস্বস্তিকর অবস্থা একটা ফিস তাকে যদি আউট অফ অর্ডার অর্থাৎ পানি থেকে বের করে নিয়ে আসা হয় 
তাহলে তো তার অবস্থা হবে কি খুব অসুস্থ হবে ছটফটে অবস্থা হবে যে সে তো বাঁচতে পারবে না বাড়ি থেকে যদি তাকে ডাঙায় তুলে নেওয়া হয় সে তো ছটফট করবে তো এইরকম সিচুয়েশন কে বলা হচ্ছে এ ফিস আউট অফ অর্ডার এটা তো অসুস্থিকর অবস্থা মানুষ আমরা যখন পড়ি যে একটা সিচুয়েশন থেকে যখন অন্য একটা সিচুয়েশনে যাই বা একটা পরিবেশ থেকে যখন অন্য একটা পরিবেশে যাই তখন আমাদের অনেক সময় অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয় সেটাই কি তুলনা মানে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে ফিস আউট অফ অর্ডার অস্বস্তিকর অবস্থা এক্সাম্পল দিয়ে দেখা যাক ওয়েন এ সিহার আমি যখন তাকে দেখি আই ফিল আই এম এ ফিস আউট অফ অর্ডার আমি যখন তাকে দেখি তখন আমার মনে হয় যে আমি যেন একটা ফিস আউট অফ অর্ডার পানির থেকে আমার বের করে নেই ডাঙায় তোলা মাছ আমি অর্থাৎ একটা মানুষকে দেখে আমার এরকম অবস্থা হয় যে আমার মনে হয় যে আমি ডাঙায় তোলা মাছ অক্সিজেন পাচ্ছি না অস্বস্তি লাগতেছে নেক্সট আমার হচ্ছে ফরগন কনক্লুশন ফরগন কনক্লুশন কনক্লুশন মানে হচ্ছে উপসংখ্যার বা ফলাফল রেজাল্ট তো এর অর্থ হচ্ছে আগেই অনুমান করা হয় এমন ফলাফল অর্থাৎ কোনো জিনিস আগেই আমি ভেবে নিয়েছি হ্যাঁ যে এটার ফলাফলটা কী হবে সেটাকে বলা হয়েছে ফরগন কনক্লুশন যেমন আমরা বলি যে তুমি যে পরীক্ষা ফেল করবা হ্যাঁ এটা আমি আগের থেকে জানি সেটাই হচ্ছে যে আগেই আমি যদি কোনো জিনিস জেনে রাখি বা আগের থেকে যদি বলে দিতে পারি সেটাই হচ্ছে কি ফরগন কনক্লুশন যেমন হি উইল ফেল ইন এক্সাম সে পরীক্ষা ফেল করবে অজ এ ফরগন কনক্লুশন এটা আগেই অনুমিতকরণ করা গেছে যে সে পরীক্ষায় ফেল করবে নেক্সট ওয়ান এ ফুলস প্যারাডাইস এটা বোকার স্বর্গ অর্থাৎ ফুলস প্যারাডাইস মানে হচ্ছে বোকার স্বর্গ ফুল মানে হচ্ছে বোকা প্যারাডাইস মানে হচ্ছে স্বর্গ তো বোকার স্বর্গ অর্থাৎ জিনিসটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে একজন মানুষ মনে মনে কল্পনা করে একটা জায়গায় ভালো একটা পজিশন করতেছে কিন্তু বাস্তবতা সেরকম না যেমন ইউ আর লিভিং ইন এ ফুলস প্যারা ফুলস প্যারাডাইস বললাম যে ধরা যায় একজন মানুষ একজন মানুষকে বিশ্বাস করতে একটা বোকা মানে একজন একটা বোকা যাই হোক একজন মানুষ একজন চিটকে বিশ্বাস করতেছে তখন আমি বললাম যে ইফ ইউ বিলিভ ইন হিম দ্যাট মিনস ইউ আর লিভিং ইন এ ফুলস প্যারাডাইস তুমি যদি তাকে বিশ্বাস করো তার মানে হচ্ছে তুমি মূর্খের সঙ্গে বসবাস করছো মূর্খের স্বর্গে অর্থাৎ তুমি আসলে মনে মনে সুখ নিচ্ছ হ্যাঁ মনে মনে স্বর্গে চলে যাচ্ছে কিন্তু আসলে রিয়েলিটিতে তার না নেক্সট হচ্ছে ফার ক্রাই ফার ক্রাই হচ্ছে অনেক ব্যবধান অনেক দূরে বসে যদি ধরা যায় ফার ক্রাই অনেক ব্যবধান একজন থেকে আরেকজনের অনেক দূরত্ব বা ব্যবধান ফার ক্রাই ধরা যায় আপনি অনেক দূরে চলে আসছেন আপনার ফ্রেন্ড থেকে তো আপনি এখানে বসে ফার মানে হচ্ছে দূরে ক্রাই মানে হচ্ছে কান্না তো আপনি অনেক দূরে আছেন সেখানে বসে কাছে কান্না করছেন কান্না করলে কি আপনার ফ্রেন্ড শুনতে পাবে বা আপনার মানে মানুষদের শুনতে পাবে না তো এই যে ব্যবধান ফার ক্রাই দূরে বসে কান্না করা এত বড় একটা ব্যবধানটা হচ্ছে ফার ক্রাই তো আমি একটা ধরা যায় অনেক ব্যবধানের একটা এক্সাম্পল যে টু উইন হার হার্ট ইজ এ ফার ক্রাই তার হৃদয় জয় করে এখনো বিশাল ব্যবধান ভাই অনেক দূরে সেটা হচ্ছে কি ফার ক্রাই টু ইন হার হার্ট ইজ ফার ক্রাই তার হৃদয় জয় করতে এখনো বহু দূর নেক্সট অন হচ্ছে এ গ্যালার্ডে গ্যালার্ডে মানে হচ্ছে আনন্দের দিন ধরা যাক আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে কেউ আনন্দের দিন কাটাচ্ছেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে গ্যালারি সবাই গলায় হাত ধরে গ্যালারে সবাই গলায় হাত দিয়ে আনন্দের দিন কাটাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে কি আনন্দের গ্যালারে গলায় হাত দিয়ে কাটানোর দিন কি আনন্দ গলায় গলায় সবার সঙ্গে মিল সেটা হচ্ছে গ্যালারে তো এক্সাম্পল যে মাই ফ্রেন্ডস আর উইথ মি আমার বন্ধুরা ছিল আমার সাথে ইন মাই গ্যালারে আমার আনন্দের দিনে বাট আমার দুঃখের দিনে তারা চলে গেছে তার মানে আনন্দের দিনে ছিল গ্যালারিতে আমার বন্ধুরা আমার সাথে ছিল এখন তারা নাই নেক্সট ওয়ান এ গোয়িং কনসার্ন গোয়িং কনসার্ন মানে হচ্ছে লাভজনক ব্যবসা ধরা যায় গোয়িং কনসার্ন কনসার্ন মানে হচ্ছে বর্তমানে গোয়িং মানে হচ্ছে জিনিসটা চলন্ত বোঝাচ্ছে আর কনসার্ন মানে হচ্ছে চিন্তার বিষয় বা ওটা জিনিসটা নিয়ে আপনি চিন্তা ভাবনা করছেন তো গোয়িং কনসার্ন মানে হচ্ছে লাভজনক ব্যবসা কথাটা ম্যানিং এরকম হলে কেন যে ব্যবসায় আপনার লাভ হয় আপনি সেই ব্যবসা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন আর যেটা লস গেছে সেটা বাদ যে জিনিসটা নিয়ে এখন আপনি ইনভলভ মানে হচ্ছে আপনার লাভ হচ্ছে ধরা যাক এ মাই শপ ইজ এ গোয়িং কনসার্ন নাও নাও মাই শপ ইজ এ গোয়িং কনসার্ন মানে হচ্ছে আমার দোকানটা এখন লাভজনক হয়ে গেছে এটা নিয়ে আমি সবসময় লেগে আসি এই জন্যই আমি এটার পেছনে টাইম দিচ্ছি এটা এখন গোয়িং কনসার্ন নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এ হাউস হোল্ড ওয়ার্ড হাউস হোল্ড ওয়ার্ড মানে হচ্ছে অতি পরিচিত ধরো যে একটা শব্দ খুব পরিচিত একদম হাউস হোল্ড হাউস হোল্ড মানে কি ঘরে মানে গৃহ একদম গৃহে গৃহ অবস্থা তো আপনার নিজের ঘরে ব্যবহার করার একটা জিনিস এটা হচ্ছে অতি পরিচিত না হবে না তো আপনি ঘরে বসে যেসব শব্দ ব্যবহার করেন আপনি একদম মা বাবার সঙ্গে ভাই বাড়াদের সঙ্গে যেসব শব্দ কথা বলেন এটা তো একদম পরিচিত ভাই
মানে আমার ঘরের জিনিস আমার উপর আমাদের ঘরে এই বিষয়ে ইমেল ধরা যাক ফেসবুক এখন এই অতি পরিচিত একটা জিনিস ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ সব তো অতি পরিচিত তো এগুলো কি আসলে হাউস হোল্ড অর্ডার হয়ে গেছে এখন মানে ঘরেই ঘরে ঘরে জিনিসটা পাওয়া যায় নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এ হার্ড নাট টু ক্রাক কঠিন সমস্যা হ্যাঁ আপনাকে বাদাম খেতে দেওয়া হয়েছে বাদামটা খুব হার্ড হ্যাঁ নাট নাট মানে হচ্ছে বাদাম হার্ড নাট খুব শক্ত বাদাম খেতে দিছে এখন আপনি ওকে ভাঙতে পারতেছেন না ক্র্যাক করতে পারছেন না তাহলে কি আপনি কঠিন সমস্যায় পড়ে যাবেন না সেই জন্য হার্ড নাট টু ক্র্যাক বলতে বসে তো আপনাকে বাদাম খেতে দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাদাম খুলতেছে না খুব জটিল সমস্যা বাদাম ভাঙতেছেন না ভাঙেও না আপনি খেতেও পারেন না তো এরকম কঠিন সিচুয়েশন কি বলা হচ্ছে হার্ড নাট টু ক্র্যাক ধরা যাক ম্যাথ ম্যাথ এক্সাম ইজ হার্ড নট টু ক্র্যাক ফর মি ভাই ম্যাথ এক্সামটা আমার জন্য খুব জটিল সমস্যা ওটা আমি পারি না জন্য এটা হচ্ছে হার্ড নট টু ক্র্যাক তারপর হচ্ছে এ জন্ডিস টাই জন্ডিস টাই মানে হচ্ছে বিদ্বেষ ভরা চোখ রাগ জাগানিত চোখ ধরা যাক আমরা জানি যে জন্ডিস হলে সব চোখ হলুদ হয়ে যায় তো জন্ডিস টাই বোঝাচ্ছে হলুদ চোখে তাকানো খুব বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকানো কারো দিকে জন্ডিস টাই হলুদ হয়ে গেছে চোখ এইভাবে তাকানো মানে একদম অবহেলা নিয়ে বিদ্বেষ নিয়ে তাকানো জন্ডিস টাই জন্ডিস হয়ে গেছে চোখে এরকম দৃষ্টিতে তাকানো ধরা যাক আপনার গার্লফ্রেন্ডের বাবা আপনার দেখে চেয়ে চোখে থাকায় হ্যাঁ আর গার্লফ্রেন্ড হ্যাজ এ জন্ডিস আই অ্যাট মি জেল ঘুঘু বা জেলে থাকা ঘুঘু বা বন্দি ঘুঘু এটা আসলে কেমন আমরা হয়তো জানি যে ঘুঘু দিয়ে ঘুঘু ধরা হয় অর্থাৎ গ্রামে আমরা বলি যে ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি অর্থাৎ ঘুঘু ধরার পদ্ধতি হচ্ছে ফাঁদ পেতে ঘুঘু ধরা হয় একটা ফাঁদের ভিতরে একটা ঘুঘু পাখি ধর রেখে দেওয়া হয় সেই ঘুঘু পাখিটা ডাকতে থাকে তখন তার ডাকে তার করুণ ডাকে আর একটা ঘুঘু পাখি আসে যখন খাঁচায় ঢুকে তখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তো জেল ঘুঘু বলতে তাকেই বোঝানো হচ্ছে যে এইভাবে মানুষকে মায়া ডাকি ডেকে সে প্রতারণা করে তো জেল বার্ড বলতেও সে জেল জেলে থাকা ঘুঘু বা খাঁচায় থাকা ঘুঘু বোঝানো হয় ধরা যাক এক্সাম্পল দ্য ক্লেভার গার্ড ইজ এ জেল বার্ড ফর ইনোসেন্ট বয়েস আই শিখলে তো ওই ক্লেভার গার্ল বা চালাক মেয়েটা আসলে ইনোসেন্ট বয়দের জন্য জেল ওয়ার্ড তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে আমার এই পর্যন্ত ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেসেস আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না এবং আমি চেষ্টা করবো যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং চেষ্টা করবো আমি আবারও ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করতে এবং আরও একটা ভিডিও এভাবে ভিডিওগুলো নিয়ে তৈরি করার জন্য তো ধন্যবাদ সবাইকে অনেক কষ্ট করে দেখেছেন সে জন্য আবার ধন্যবাদ এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ